机，起赞购，起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。叫不了啦，叫不了啦。哎、欸，这个这个的高度会挡住你哎，是不是？屁呀、啊！二伯站过去看到。屁、啊！你举起来，举起来。你可以看我就好。好好那我怕你等一下眼睛会冒爱心。我会害羞。二伯在旁边，害羞。你住的这个区块是士林区，士林北。士林北投区。那你住这里大概多久了？我那天才算了一下，我发现我在士林北投区比嘉义还久。五十年吗？<笑>五十五十年，十十八年哦、喔！我靠，我的年纪耶！十八年，你说你的年纪？所以你在这里住的时候，我才刚出生，还是真是？你知不知道这个系列好好讲，正经讲不搞笑？我推荐给你就是那种我想要寻找南部的滋味，南部的滋味，哎，南部水果，南部滋味，南部帅哥的滋味。哦，那这里可能没有。哦。哈哈哈哈哈！真的认真的系列，认真的系列，真啊，算了啦，搞笑了啦。来，第一间正宗嘉义火鸡肉饭，他敢挂上正宗又挂嘉义，我一上来呢就去吃。那结果你觉得味道？可以。它是鸡油的还是加酱油？鸡油的，我觉得酱油是旁门左道。你要吃酱油，你吃卤肉饭就好了。那你跟上班不要看的汤妈是口味不一样。他不喜，他不是嘉义人。然后有最讨厌什么鸡卤饭，鸡肉要去蹭那个卤肉饭的热度，这不行。你就是要有那种很香的机油、欸。既然少女来，我刚才推荐几个蛋糕、啊。在你心目中我是少女。嗯，少女。<笑>第二间推荐蛋糕，黑金合作上面。黑金合作上面。哇，黑金。哇，黑金。哇，黑金。哇，黑金。有点像台中黑什么蛋糕。古早味，它听起来很老人呢、欸。不，哎、欸。不是，它在。<笑>不是。哎、欸，它听起来很特别，感觉不太是你会吃的口味、欸。哎，没有，它就是老人味。欧力上，要早点去买哦。你太晚去就没有了。你今天推荐的东西为什么都要排队？你告诉我。我<笑>没有啦。过来这边加晚餐呢，他晚上才开开晚上时间的，在那个华龙市场里面的光辉肉羹，它就是南部的口味，比较甜。我们甜是台南。哪有南部？我们高雄嘛，我叫第二个。台南的甜是，就是看到我啦。哎、欸，那你现在我跟你推荐他什么？哦，就是他不做吃的，<笑>他根基非常好，非常好，就附近的居民一定会吃。这就是我蔡阿嘎推荐的士林区美食，就是我不能加一下自己抬头。是啊，乡亲啊，这就是我蔡阿嘎推荐的士林区的美食。哦，叔叔美，你就去试试美。<笑>你超烦，现在每个人看到我都这样子。那一家是非常便宜，嗯，很便宜。我大学的时候最爱吃，皮皮子很高，它外带还比较划算。汤汤比较多，对不对？对，汤汤是多多咬几次这样一整袋，然后配它的卤肉饭。是你学生时期的 set 是不是？对，然后现在出社会比较奢侈，再点四目度。你觉得它四目度是可以的吗？可以。然后这卤卤豆腐，然后一个青菜嘛，青菜，然后没了，它就没有卖其他的，就这样。就是全品像全点。来来来，一个 set。你看肉羹就是肉做的，它的肉羹是肉做的，<笑>所以它是贵点，什么？我用菜做的吗？来了这间阿嘎说他学生时期最常点的光辉，光辉什么？光辉传统小吃。然后他推荐的其实我都点了，重点是他刚送上来的时候非常的惊讶，就是他的卤丝木鱼露，哎、欸，真的是超级无敌厚哎、欸。因为以往我其实最常吃的丝木鱼的煮法就是煮成汤的，不然的话就是干煎。我很少吃到用用卤的方式。大家知道丝木鱼有南台湾家鱼之称吗？不是唱歌的那个家鱼哦。打开给大家看一下，这个有用姜下去腌制。吃丝木鱼的时候要很小心，因为它刺非常的小，你才小。哎。哎、欸，不好意思，从来大家都没有看到。哦、oh, ，它的味道除了姜之外，还有那个麻油的香味。然后它吃起来的肉其实是蛮扎实的，可是又有丝木鱼本身特有那种油脂的香味，还不错。你们喜欢吃哪一种形式的？我个人喜欢吃干煎的，外面煎的恰恰的，然后就搭配里面的那个鱼,魚肉。我我我想要吃它鱼皮，没办
很明显，我觉得不是台南人，因为大家都说台南人很会吃鱼。我的吃鱼的基础感觉就是非常的凹沟。我们来吃他爸给重头戏，他这的肉跟一碗五十块，而且里面的肉真的超多的。他是八条呢，龟条那种。嗯，它吃起来的味道还蛮清甜的。然后我自己单单单吃，我觉得有那种白菜的甜味，然后蒜味非常的重，然后这边有一点点那种扁鱼汤的那种鲜甜的味道。然后它的那个肉条啊，它不是那种用鱼浆跟肉下去混的，它就是整条的肉条，然后再加上旁边一些一点点的粉这样子，吃起来口感其实还蛮扎实的，不会干柴，有一点点像板豆的那种会有的根的那种味道。还蛮喜欢的，我很喜欢它那个整体搭起来的味道，然后它最后也入口最明显就是它那个油葱跟蒜头的味道。接下来再来油豆腐，给你们看一下油豆腐，它油豆腐不是那种卤的很咸的那一种，是海保有原本的豆制品的那一种豆香味。但我比较喜欢入味一点的，所以这个对我来说就还 OK， 来到卤肉饭。它的卤肉饭是肥瘦肉还蛮刚好的那一种，它吃起来的胶质其实还蛮重，所以你一入口的时候你会有感受到黏嘴唇那种感觉。然后香气的话，我觉得正常，就是还 OK。如果一口卤肉饭再配上这样子的油豆腐，嗯，这个组合可以。然后它的白饭粒粒分明，配上卤汁刚好，不是那种糊糊的哦。阿刚，这个市场其实蛮酷的，因为我们刚才等它开店的时候就稍微逛了一下，它有点像日本的商店街。好，我喜欢这一面，这一面的皮比较软。我觉得这件还不错哎，它是真的有那个中南部的味道很坚挺，然后我还蛮喜欢就是阿嘎的这整个组合，因为这整个组合吃起来就是莫名有一种很豪华套餐的感觉。重点是我觉得这件的 CP 值真的是蛮高的，因为像我这样子的卤肉饭这一碗是二十块，然后肉跟这一碗因为肉超多是五十块，我觉得还蛮划算的。哦，叔叔没，接下来就下一件。除了它的鸡肉饭，你还推荐什么店？哦，它卤那个丝木鱼肚，台北好像丝木鱼对对对对对对对，丝木鱼肚台北，我到那边。它价格算公道，然后卤的也还不错，那个卤猪舌很 Q 呢，很 Q 哦，你很 Q， 我我很喜欢，很喜欢，跟低拉拉一下。好，这三样，那还有什么？下水汤，跟那等那种粗料北派。哎、欸，我觉得好像欧力桑，然后推荐一下。现在呢，来到这一家，它叫做嘉义，嘉义正宗火鸡肉饭，而且是我们的蔡伟家嘉义名人。就他，他说他真的有嘉义的味道，那是不是你就应该来吃一下？来，然后我点他的鸡肉饭，然后猪舌以及沙巴提兜。哎，他真的是完全零鸡油油，从还有放这种辣萝卜。它的鸡油给超多的哎，量非常的足够。小康买，很加意，很加意努力。它吃起来口感非常的香，重点是因为它那个鸡油调的那个咸度也非常的刚好，所以你入口的时候它的油香味整个在你嘴巴里面喷发。再来的话，它的米饭呢、啊，其实我看到蛮多人的评价都说米饭比较软一点点，可是我今天这吃的这个啊，它吃起来口感其实还蛮粒粒分明的，它的鸡油给的量又非常的多，所以我觉得搭起来非常的刚好，很汤哎，我好喜欢它油葱酥的香味哦、喔。我来试一看它的猪舌，我都一直觉得说小吃摊呐、啊，如果好吃的话，卤味一定都会还不错。还有拉猪舌。冷静，冷静，冷静，万梦。可以，因为我不喜欢太有嚼劲的东西。可是它那个猪舌啊，它咬起来是 Q， 可是软，非常的好咬的那一种。因为咬起来有那种猪肉本身那种香甜的味道，然后又没有任何的扯离。嗯，这可以。
一个吃舌头的女人。虽然说我本身不是嘉义人，但因为我真的太常去嘉义了，所以我对嘉义的鸡肉饭是略懂略懂。但是由于呢，姑姑她是嘉义人，所以我们请姑姑吃一下，看她评论一下这火鸡，我感觉它味道怎么样。嗯，还不错。然后他觉得湿润，湿度比较高。但由于我吃了这一碗，我觉得米饭它其实很粒粒分明，甚至到偏有点偏干的程度，所以我会觉得蛮刚好的。刚刚去拍市场的时候啊，光惠卤肉饭隔壁就有一个是在卖腌制食品的阿妈，因为她的孙子刚好要出门，她就跟她孙子说：“你的零用钱有够吗？”哥哥有没有花你的零用钱？我觉得超可爱的，因为我我小国中的时候，零用钱一天大概是五十块左右，不知道他现在零用钱都大概是多少，或是妈妈、爸爸，你们给小孩的零用钱现在一,一天或者一个月都大概是多少钱呢、啊？因为我那时候在听的时候，我就想说，哇，好有趣的一个对话内容，因为我离零用钱已经是很久以前的事情了。你吃一下石母猪，他说它是无刺的，无刺对我来说就很加分了。哦，虽然是母乳都好吃，但是对我个人来说，我觉得它的那个卤的有一点点太咸了。然后它的味道是属于泡泡鸡的味道比较重一点点的那种卤汁，还不错，但对我来说有点咸。我个人呐、啊，我还蛮喜欢它的背后的这个、啊。它处理的那个程度留得刚刚好，因为有一些石母鱼，它背后的这个油脂的地方，如果留太多，很容易很涩。我现在在投河，就是阿嘎有推荐的那个下水塘。我还蛮喜欢它的下水塘的汤头的，因为是属于那种清甜，然后有一点点姜丝，然后应该有米酒，就是那一种的那种调味。大家有兴趣可能点一下，如果你对于内脏类要咬的东西，像我一样没有那么大意的话，你可以试试看，我觉得美白。然后这件嘉义我鸡肉饭，我喜欢嘉义哦，叔叔美，叔叔美，新工。我一定要成功，我一定要成功，咚咚咚！哇，那个有点像你那个都芝麻豆浆啊。蛋糕体本身是那种海绵蛋糕，对，海绵蛋糕，然后味道不会太重。然后配一点芝麻香，就这样很简单的味道，甜，然后越咬越香。对，你可以整块吃完都没问题，都不会腻。找到了，在这阿嘎推荐的芝麻豆腐，我的发光了，买完了。哎，它的芝麻豆腐很便宜，一大条才两百块而已，所以我又顺便买了那个芒果生乳卷，耶，回家吃 ，Go Go Go， 嘿嘿。我回家了，回到家了，要来吃瓦乐利的。我刚买那那叫什么？就动漫的库达赛哈，来，我们再确认一下，芝麻豆腐，<笑>一条才两百块，还蛮大一条的。那哭哟，暴力式拆法，很兴奋呢，因为今天吃了咸食之后，最后用甜点结，我觉得相当优秀。呸，哇、哦！我来给大家看一下，它是长这样的，看起来很不赖哎，脚痒。我刚刚在瓦勒蒂外面等车的时候，然后发现外面很多耳板啊，所以我就脚就被叮很多。Let me show you。哇，其实还蛮好切的，而且是很漂亮的一个。芝麻的香味其实还蛮香的哎。嗯，我知道什么伽马会喜欢了。它吃起来甜味其实没有到很重，然后芝麻香味还蛮重的，所以它其实芝麻的味道其实有点盖过上面那个豆浆蛋糕的那个味道。可是吃起来就是因为它甜度没有很高，然后是撸薄撸胖，有点像古早味蛋糕那种朴实的感觉。没办法呢，因为我很喜欢吃芝麻，但它蛋糕体本身还蛮湿润的。好可爱哦、喔，它的芝麻酱其实给的真的很刚好哎。最后一口，好大一口，可以吗？可以吧。嗯，吃完呢
了哦，思思美，我就来思思美的阿嘎篇。这一次推荐其实我都还蛮喜欢的，绝对不是因为它是那个阿嘎的关系。然后长青素的口味其实，哎呀，欢迎着。<笑>想讲什么？然后呢？我个人火鸡凤那间其实我还蛮喜欢的，我喜欢它的鸡油的那个咸度，因为它我觉得它应该有在把它用咸一点点，所以对我来说吃起来其实还蛮香的。但是呢，它的米饭其实吃起来有一点点碎，就是除了粒粒分明之外，它米饭其实吃起来没有饱满的感觉，这一点我比较没有那么的喜欢。但是我觉得整体而言，以我目前在台北吃到的嘉义火鸡肉饭来说，我觉得它算是我觉得还不错的一间店。然后它的猪舌拉记拉记弯。它猪舌真的还蛮好吃的，因为我不是很喜欢吃不好咬的东西，但它的那个舌头咬起来口感非常的好，然后又没有腥味，又有一点卤汁的那种味道，我个人其实蛮喜欢的，大家有兴趣可以点点看。再的话就是这一间瓦乐利的那个豆浆芝麻，其实我觉得蛮好吃的，因为它越咬越香，芝麻的味道甜味刚刚好，没有油耗味。然后其实我今天还有买那个瓦乐利的那个可丽饼、可丽露，我觉得也还不错，也还不错，就是它是外脆内软。不过就是。它没有到你想象中这么的 super 合价，但是我觉得以它的价格来说，我觉得还不错。大家如果有去买的话，也可以一一起买买看。好啦，那今天的影片就到这。阿嘎叔叔美，我就去试试美。今天的影片呢就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。然后那个蒜味就拉在里面，阿水阿爷聊。真的是，先掉。嘿，你现在包袱到底有多重？我很怕延上，你知道吗？你还上不了嘞。他上次有问，他说你要不要上？我就说我没什么新闻。他说对啊，你就无聊。<笑>现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦。十四天。